Cada face turns a paraquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para nosso Terço da Misericórdia de hoje. É hora da misericórdia, estamos chegando perto das 15 horas, aquele horário que o Senhor nos prometeu. E se pedirmos, então, aí com fé e confiança, as graças que nós precisamos, Ele nos dará. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Padoca Sagrada Fácil Tours, a padoca espiritual da sua igreja doméstica e também do Terço da Misericórdia. Sempre estudando um trechinho aí do livro de Santa Faustina, esse maravilhoso livro chamado Diário de Santa Faustina. É um diário realmente de espiritualidade e de história da igreja. Né? Não que ela vá contar a história da igreja inteira, mas a gente vai ver a história da igreja ali, como a igreja era nesse sentido, né? E aí a comparação é evidente, né? Quando você compara como a igreja era e como ficou, aí a comparação é evidente e a diferença é simplesmente total e absoluta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fácil de a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também do Terço da Misericórdia. Coloque desde já suas intenções diante do Senhor, do Jesus Misericordioso, as intenções e suas de oração para o Terço da Misericórdia. Nós estamos aqui todos os dias ao vivo com você, já desde a festa da Divina Misericórdia. A festa foi no domingo, na segunda a gente começou a novena do terço e está fazendo a novena direto, né? É uma novena ininterrupta, é uma novena que nós estamos fazendo diariamente, todos os dias aí, desde, desde então, né? Desde a da oitava de Páscoa e aí então nós temos aí levado para mais e mais pessoas a Divina Misericórdia e a mensagem do Senhor a mensagem de Jesus misericordioso, mas nós estamos sendo censurados. Então a gente pede a você que você compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, enfim, grupos do Facebook. Hum, também é bom você compartilhar lá no seu perfil do Facebook. No perfil do Facebook ele distribui para mais amigos e aí tem aí gente que começa a assistir no seu perfil. E isso é muito legal. Mas para você compartilhar no seu perfil do Facebook, é bom que você esteja no Facebook aqui. Aí lá no Facebook mesmo, você vai na página da TV Nacional de Fátima, pega essa live e já compartilha no seu próprio perfil. Aí então mais pessoas do seu círculo de amizade vão assistir. É assim que nós vamos liberar, dar um jeito aí na censura que se estabeleceu contra a palavra de Deus e contra a divina misericórdia, gente. Porque... A censura apertou contra nós depois que nós começamos a rezar o Terço da Divina Misericórdia. Provando que o demônio odeia mesmo o Terço da Divina Misericórdia. Odiava Santa Faustina e agora odeia a TV Nacional de Fátima e a paróquia Sagrada Fátima de Tours, porque a gente reza todos os dias o Terço da Misericórdia. É assim, gente, é assim. Mas o Senhor nos ama e é isso que importa, né? Quem nos odeia não interessa. Não interessa que o Senhor nos ama e isso é que realmente conta. Bom... Vamos então começar com o um trechinho do Diário de Santa Faustina. Eu sempre insisto que você tem e leia, estude, não só leia, estude. Estude um trechinho por dia aí, justamente do Diário de Santa Faustina. Hoje nós vamos tomar o parágrafo 936, a agonia final. Certa pessoa que estava na nossa sessão estava morrendo e sofria terrivelmente. Agonizou por três dias e de vez em quando recuperava por momentos a consciência. Todos rezavam por ela. Também eu queria ir, porém a Madre Superiora me proibiu de visitar os agonizantes. Por isso eu rezava em meu quarto por essa almazinha, mas ouvi que ainda sofria e não se sabia quando terminaria. De repente alguma coisa tocou-me na alma e eu disse ao Senhor, Jesus, se tudo que vos faço é agradável, Peço-vos como uma prova que essa almazinha não sofra, mas passe imediatamente a felicidade eterna. Alguns minutos depois, vim a saber que essa almazinha adormeceu tão tranquilamente e depressa que nem deu tempo para acender a vela. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos duas coisas, a agonia e a prova. Né? Queria falar primeiro da prova. Né? A gente não deve ficar pedindo provas ao Senhor. Aqui foi um ato de piedade, de misericórdia de Santo Faustino. Ela teve compaixão daquela alma, três dias já em estado de agonia, morria, mas não morria, né? Morre, não morre, três dias seguidos agonizando, sofrendo. Então foi um ato de compaixão, foi uma inspiração que ela teve num ato de compaixão. Ela disse então a Jesus, Jesus, é, se tudo que eu, vos, que eu vos faço vos agrada, então é, levai essa almazinha, tem misericórdia dela. E na hora, então, 
essa alma expirou, tá certo? Então, ela, como uma prova, né? ela pediu como uma prova de que realmente o Senhor, assim, é, se agradava das coisas que ela estava fazendo, das obras que ela estava fazendo, né? ações, sofrimentos e mais aí a divulgação da obra da Divina Misericórdia. Então, é assim, a gente ver essas coisas assim é bonito, mas ela teve uma inspiração, não comece a fazer, pedir provas para o Senhor toda hora. Tá bom? Eu acho lindo aqui o que ela fez, foi para misericórdia, beneficiou essa alma, né, maravilhosamente, inclusive. Foi um ato de piedade, misericórdia e compaixão. Mas não vamos nós ficar agora achando que a gente pode pedir prova. Ah, se é tal coisa, me prova. Eu quero uma prova. Faça isso, faça aquilo. Não vamos a gente distorcer a, o ato de Santa Faustina, que foi um ato de compaixão e caridade. E por isso o Senhor atendeu. Não, o senhor tinha chamado a atenção dela, né? Foi exatamente por isso que o senhor atendeu. Essa inspiração que ela teve, uma coisa que deu na alma dela e ela falou. E o senhor, então, atendeu. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos falar de agonia. Na hora da agonia, nós precisamos mesmo da misericórdia do senhor. Precisamos também muito, mas muito mesmo, de Nossa Senhora. Na hora da sua agonia, na hora que é justamente que precede a sua morte... Pode ser uma coisa de meia hora, uma hora, algumas horas ou alguns dias, como nós vimos aqui. Na hora da agonia é a hora mais temida por muitos e muitos santos e santas. Porque é a hora que você verá as forças do inferno à sua volta. Você que nunca viu, você nunca viu o demônio, nessa hora você vai ver. Os demônios, prontinhos para levar você para o inferno, atemorizar você e fazer você perder a sua fé. É terrível. Nessa hora você os vê e eles vão dizer para você o que disseram para Santa Terezinha, que nada do que você fez adiantou nada, vezes nada, porque você é deles. Mentira, não é verdade. A verdade é que nós somos de Deus e nós vamos com o Senhor, nosso anjo da guarda vai nos levar para o céu, onde nós seremos julgados diante do Senhor, diante dos santos, diante de Nossa Senhora, nós seremos julgados, mas... Nosso futuro, aonde vai a nossa alma, se céu, purgatório ou inferno, isso aí depende só de Jesus e ninguém pode dizer, nem muito menos demônios, o que vai acontecer com a gente. É só mentira para tribular a pessoa, a pessoa se desesperar na hora, perder a fé e aí sim ela vai mesmo para o inferno. Não permita, por isso reze todo dia três Ave Marias pedindo a Nossa Senhora que não permita que você caia em pecado mortal, como nós rezamos aqui todo dia, meio-dia, ao vivo, e também pedindo a Nossa Senhora a graça dela te assistir nessa hora, porque Nossa Senhora apareceu na hora da sua agonia os demônios se mandam, tá bom? Então vamos rezar o terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje Santa Faustina nos revela a questão da agonia final que a gente imaginava, Senhor, que podia durar aí algumas horas, mas nós vemos que em alguns casos dura muito mais. Tantos santos né, passaram aí a agonia de algumas horas apenas. E, no entanto, hoje nós vemos a história de um moribundo que ficou três dias em agonia. Senhor, nós também, se formos avaliar detidamente a situação da agonia final, é claro que nós também devemos recear. Ficamos com receio, porque sabemos que aí é o ataque final dos demônios contra nós, Senhor. E nessa hora nós estaremos claramente fracos, aqueles de nós que não chegarem até a sua volta, aqueles de nós que partirem antes, a gente sabe que será uma hora difícil, uma hora em que nós estaremos debilitados fisicamente e os demônios estarão aproveitando dessa hora, estarão em cima de nós para ver se no último momento perdem a nossa alma. E por isso nós suplicamos a vossa mãe que nos assista nessa hora e suplicamos também que os raios da vossa divina misericórdia também nessa hora venham sobre nós espantando os demônios que o Senhor tenha misericórdia de nós agora e na hora de nossa morte. Que o Senhor não veja os nossos pecados, mas veja os nossos acertos, as nossas boas obras, sobretudo as nossas intenções e acertar, porque o Senhor, nós temos intenção de acertar. Nós queremos ser vossos inteiramente, nós queremos ser fiéis ao Senhor sempre. E infelizmente, como disse São Paulo, às vezes fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem que queremos. E isso é uma infelicidade muito grande, mas nós continuamos tentando agradar-vos, tentando fazer reparação a vós pelos pecados de todo mundo, inclusive os nossos, 
e tentando acertar, tentando ser perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito, assim como o Senhor nos mandou no Sermão da Montanha. Então, Senhor Jesus, tem piedade de nós, tem piedade também, Senhor, de todas as almas que estão agonizando agora. Olhai por todas elas, aquelas todas que estão agonizando agora no hora do Terço da Misericórdia. E tem de piedade cumprindo, então, a vossa promessa, a Santa Faustina, de todas as almas às quais nós estivermos em oração, sempre rezando o Terço da Misericórdia por elas, as pessoas que ainda vão partir desse mundo hoje, amanhã, enfim e que nós também estamos rezando pelos agonizantes a partir de agora, pedindo ao Senhor misericórdia e tenha, assim, dê o dom, dê a graça da conversão final, que nós sabemos que até o último momento a pessoa, a alma ainda pode se arrepender e pode se converter, e é essa graça que nós também pedimos a vós, pela vossa divina misericórdia. Que essas almas, então, muitas delas, pelo menos na última hora, na hora da agonia, quando verem os demônios ali perto delas, simplesmente se convertam, clamem por vós, se arrependam dos pecados da vida toda, na contrição perfeita e peçam perdão e o Senhor, então, as acolha tudo isso por vossa graça, por vossa misericórdia, porque os raios de vossa divina misericórdia incidem sobre nós todos e sobre o mundo inteiro. Então, pedimos incida também os raios da vossa misericórdia por todas as almas agonizantes hoje e sempre. Coloque as suas intenções de oração diante de nosso Senhor, de Jesus misericordioso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. 
pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. 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 
pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então aqui o Terço da Misericórdia e agora às 18 horas temos a festa da Assunção de Nosso Senhor com indulgência plenária, certo? Ao vivo. Inclusive as orações já estão lá no nosso site, www.paroquiasagadafastetours.com.br. Tours se escreve T-O-U-R-S, Tours. E você lá encontra também um artigo que eu coloquei agora à tarde falando sobre a quaresma de São Miguel Arcanjo. Como fazer da quaresma, as orações da quaresma estão lá sobre a quaresma de São Miguel. E também tem um artigo falando sobre a Sagrada Face, o Papa e a Sagrada Face, ou os comunistas perseguem o Papa. Então, isso é, vale a pena, tem três artigos muito bons hoje para você estar lendo no nosso site www.paroquiasagradafastitures.com.br Muito obrigado por estarem conosco, uma boa e santa tarde a todos vocês, até mais tarde. Deus os abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.